আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ খায়রুস বেসিক ম্যাথের পক্ষ থেকে নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত আমরা এখন দেখব গত পাঠে আমরা বিন্যাসের বেসিক আলোচনা এবং বিন্যাসের সম্বন্ধে একটু কিছু কঠিন প্রশ্ন সমাধান শিখছিলাম এখন আমরা দেখব আজকে বিন্যাস সমাবেশের পার্থক্য এই পর্বটাতে শুধু আমরা বিন্যাস সমাবেশের পার্থক্যটা বুঝবো কারণ কি যখন আমরা পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিতে যাব তখন কেউ বলবে না যে এই সংখ্যাটা এই প্রশ্নটা বিন্যাসে হবে এটা সমাবেশে হবে কোথায় এনসিআর হয় আর কোথায় এনপিআর হয় এই সম্বন্ধে অনেকের আইডিয়া নাই তো এই বিন্যাস সমাবেশের পার্থক্য বোঝানোর আগে আমরা একটু সমাবেশ সম্বন্ধে বেসিক আলোচনা করব এই জন্য যে সমাবেশের ধারণাটা না থাকলে আমরা কিভাবে পার্থক্যটা বোঝাবো তো আসি সমাবেশ জিনিসটা কি সমাবেশ জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমরা বিন্যাস সমাজে যখন শিখছিলাম তখন দেখছিলাম যে পাঁচজন লোক আছে এদেরকে আপনি শুরুতে রাখবেন না শেষে রাখবেন না কি এইভাবে কম সামনে পেছনে রাখবেন এই সাজানোর বিষয়টা কিন্তু এখন সমাবেশ যখন করবেন তখন এই পাঁচজন লোক দাঁড়ায় আছে ওরা কিভাবে দাঁড়ায় থাকে থাক আপনি ওইখান থেকে দুইজন লোককে নেবেন এইটাকে বলা হয় বাসাই করা আর সাজানোর মানে ব্যাপারটা কি যে পাঁচজন লোক আপনার সামনে দাঁড়ায় আছে আপনি বলছেন না তুমি পিছনে যাও তুমি সামনে যাও মানে ওরা কিন্তু পাঁচজন লোক কী আসে তাহলে আরও বিষয় আসি যে এই সমাবেশের সূত্রটা হচ্ছে এন সি আর এন সি আর কি আমি একটু পরে আসতেছি আমরা মোটে আগে শিখছি যে এন মানে হচ্ছে মোট আর আর মানে হচ্ছে যতজনকে নিতে হবে আর এই সি মানে হচ্ছে কম্বিনেশন কম্বিনেশন বা সমাবেশ তো কখন এন সি আরের সূত্রটা প্রয়োগ করতে হয় এই বিষয়টা একটু বুঝি যে যখন কোনো কিছু বাছাই করতে হয় সাপোজ আপনার টেবিলের উপরে পাঁচটা কলম আছে এখন আপনি কি করলেন আপনার বোনকে বললেন যে কলমগুলো একটু সুন্দরভাবে সাজায় রাখ আপনি কিন্তু কলম নিলেন না তো এই সাজায় রাখার বিষয়টা আমরা বিন্যাসে শিখছি এখন আপনি বললেন আপনার বোনকে যে দুইটা কলম নিয়ে আস তাহলে সমাবেশ মানে কিন্তু অনেকে মনে করে শুধু মানুষের সমাবেশ হয় আসলে বিষয়টা এইরকম না সমাবেশ মানে অনেক কিছু আমি আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো এই পাঁচটা কলমকে আপনি সাজায় রাখলেন লাল কলমের পরে নীল কলম তারপরে হলুদ কলম এটাকে বলে বিন্যাস কিন্তু এখন পাঁচটা কলম থেকে আপনি দুইটা কলম নেবেন এখন আপনার বোন কনফিউশনে পড়ে গেছে কোন দুইটা কলম দিবে তো বলছে এই পাঁচটা কলম থেকে দুটি কলম বাছাই করা যায় কতভাবে তার মানে দেখেন একই অঙ্ক কথার মার প্যাচের কারণে এনপিআর হবে কখনো আবার এনসিআর হবে আর এই জন্যই সবার সমস্যাটা হয় তো আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো আমরা আসি যে এই এনসিআর ইকুয়াল টু হচ্ছে এন ফ্যাক্টিয়াল ডিভাইডেড এন মাইনাস আর ফ্যাক্টিয়াল অর্থাৎ বিন্যাসের মতোই কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা আর ফ্যাক্টিয়াল গুণ হয় কারণ কি আমরা একটু দেখতেছি একটু পরে তো আমরা এখানে এখন দেখব যে বিন্যাস ভার্সেস সমাবেশ বিন্যাস এবং সমাবেশের পার্থক্য খুব সিরিয়াসলি আপনারা উদাহরণগুলো দেখবেন তো বিন্যাসের হচ্ছে কি যে এটা হচ্ছে সাজানো অর্থাৎ এলোমেলো হয়ে থাকলে সাজাতে হয় আর এই সমাবেশ মানে হচ্ছে বাসাই অর্থাৎ আপনি কোনো কিছু নেবেন এখন এই ডেফিনেশনটা দিয়ে ক্লিয়ার হয় না আপনি যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন পার্থক্য কি বলবে একটা হচ্ছে সাজানো একটা হচ্ছে বাসাই কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যাবে কি আপনাকে সাজাইতে বলবে আপনি বাসাই করে ফেলবেন কারণ আপনি তো পার্থক্যটাই বুঝতে পারতেছেন না তো এই জন্য শুধু সাজানো আর বাসাই করা দিয়ে কথা দিয়ে বিষয়টা ক্লিয়ার হয় না তো কখন সাজানো হয় আর কখন বাসাই হয় আমরা কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখব তবে বেসিক প্রথম যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে সাজাইতে হয় আর একটা হচ্ছে বাসাই করে চুজ করে নিতে হয় আর একটা হচ্ছে যেখানে আছে ওখানে আমি সুন্দরভাবে সাজা রাখবো তো এটার সূত্র হচ্ছে এন পি আর আর এটার সূত্র হচ্ছে এন সি আর এই যে দেখেন যে এ বি একটা হচ্ছে সাজানো আবার এ বিকে যদি আমি উল্টাই করে দিই তাহলে হবে বি এ এটা হচ্ছে আর একটা সাজানো কিন্তু বাসাইয়ের বেলা খেয়াল করেন যে এ এবং বি এরা দুই বন্ধু মিলে লুডু খেলতেছে কারণ পরের দিন আপনি যে দেখলেন বি এই পাশে আসে এ এই পাশে আসে এরা আবার লুডু খেলতেছে তো এখন বলেন তো যে এরা যে দুজন ভিন্নভাবে বসছে এরা কি দুইটা দল হয়ে গেছে নাকি গত দিনের দলটাই আছে দেখেন গত দিনের দলটাই কিন্তু আছে এই কারণে এরা নতুন দল হয় না এখানে দল একটাই আছে অর্থাৎ ঘুরাই দেওয়ার পরেও একটা থাকে বিষয়টা আরও আসি আপনাদের দেখাই যে এ এবং বি মিস্টার এ এবং মিস্টার বি হ্যান্ডশেক করতেছে তো এ হাত বাড়াই দিছে বি হ্যান্ডশেক করলো এখন যদি একটু পরে আবার ঘুরে এসে দেখা যায় মিস্টার বি কি বলবে যে আপনি তো আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন বাট আমি আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করি নাই বিষয়টা এরকম হয় না কারণ এ যখন বিয়ের সাথে হ্যান্ডশেক করছে এটা অটোমেটিক্যালি বিয়েরও এর সাথে হ্যান্ডশেক হয়ে গেছে তার মানে এই এ বিটাকে বি এ বললে নতুন কোনো হ্যান্ডশেক হবে না এটা আগের হ্যান্ডশেকটাকেই বোঝাবে তো এই জন্যই আর কি যে এটাকে ঘুরাই দিলেও একই থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এখানে যেন হচ্ছে বিন্যাস হচ্ছে দুইটা আর এখানে
प्रैक्टिकल एक उदाहरण खूब सुंदर भाव देखो जो पी आई बी पाकिस्तान इंडिया बांगलेश तीन ट अक्षर हमें बल्लम जो पी आई बी के कत भाव सजाना जाए तो अपनी देखें जो ए बी सी एर मत पी आई बी के छय सजाना जाए कमी जो बोली पाकिस्तान बांगलेश इंडिया तीनटा दल मिले एक क्रिकेट टूर्नमेंट हो प्रत्येके प्रत्येक साथ खेला खेल कतगुल खेला टेलीविसने देखते पर तो देखें प्रथम दिन खेला हलो पाकिस्तान और बांगलेश पर दिन कि आर बांगलेश पाकिस्तान खेला है ना पाकिस्तान साथ खेला जावा मान बांगलेश पाकिस्तान साथ खेला जावा जिनिटे इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट तेल पाकिस्तान जो नतून खेला खेलते चाय इंडियार साथ खेलते आबा जो नतून खेला खेलते चाय इंडिया के बांगलेश खेलते क्योंकि देखें एखे जो पी आई पी छो आप जो एखान दुईटा को नित पी आई ये आर बला जाए तो आई पी ये एक बन्यास इट कलदा बन्यास बाट समावेश बेला जो हे घुर दिले नतून खेला हा एक खेला के बोझा तो एक देखी को जगहगूलते बन्यास है और को जगहगूलते समावेश है किसान उदाहरण देखी एवं किस प्रैक्टिकल उधार कम कथा बी एट मन करते अपना फिल करते कम देखें ये दल गठन दल गठन विषयगला समावेश है अच्छा एट कम है अपनी देखी सपोज तमिम इकबाल अनामुल हक विजय मुशफिकी रहीम मशराफी मोर्तजा महमुदुल्ला रुबेल हसन ये बैटिंग अर्डर एगारो जन एक टीम आ तो बैटिंग वर्डर यकम बैटिंग करते क्यों से नेक्स्ट मैसे एरा आसे क्योंकि हे तमिम जो कारण इंजुरी से पड़े गेसे अनामुल और मुशफिक ओपेन कर तरह परवर्ती से तमिम बैटिंग करते नाम से तरह ये अन्ा नाम से तो देखें ये बैटिंग अर्डर चेन्ज हो गो बाट जो टीम आगे मैसे छो ये क्योंकि टीम एक आरणटा कि कारण सिकुएन्स चेन्ज हो गए उपादान को चेन्ज होना मैं टीम को मेम्बर चेन्ज हो जाए ना आगे जो मेम्बरगुल्ला वा एख आई कारण यहाँ जे दल एट से दल बाट ये जी एखे हईत जो आगे तमिम दाड़ा आसे तरह अनाम दाड़ा आसे तरह मुशफिक दाड़ा आसे यहाँ दाड़ा आसे एरक हईत जो तमिम आगे आसे तरह अनाम आसे तरह मुशफिक आसे अपना घूर दिए मुशफिक के आगे तमिम के पड़े जो दे अनाम के दे दाड़ानो और ये दाड़ानो क्योंकि एक ना अर्थात एरा भिन्न भाव सजानो जाए के बाट ये जो आप टीम सिलेक्शन करब तक क्योंकि समावेश मानी घूर दीव एक थको सब तक इम्पर्टेंट जो विषय बिन्यास समावेश मध्य पार्थक्य से हे धारावाहिकता गुरुत्वपूर्ण ये धारावाहिकता ये गुरुत्वपूर्ण कथाय बन्यास कारण कि ए एक बन्यास बन्यास बाट जो आप समावेश करब तक ए बी मान जो एक दल ये बोल वही एक दल आलदा आलदा दल है ना तो धारावाहिकता ये गुरुत्वपूर्ण ना लास्ट एक उदाहरण दीब तलाशी जो एखे आप लास्ट एक उदाहरण देखी कमिटी प्रश्नगूल समावेश परीक्षा विभिन्न परीक्षा रिटर्ने खूब आस तो कमिटर परीक्षागल प्रश्नगूल क्या समावेश सूत्र अनुजय करते हैं एक तो सपोज अपना भोटे अपना एलिक भोट हो आज के अवश्य भोट हे तो भोटे ए एक चेयरमैन प्रार्थी बी सी एरा तीनजन मिले एक दल हो गए जो चेयरमैन भाइस चेयरमैन और महिला भाइस चेयरमैन एंड पर बचर निवाचन हो निवाचने की हो सी जित से आगे ए पर बी आगे तरह एरा कमिटी बना से तो कमिटी मेम्बर जरा छो ये कि तरह आसे ना क्योंकि आगे बार जो सिकुएन्से एबार तो से सिकुएन्से नाई बाट लोकगुल तो सेम तेल ये कमिटी ये कमिटी की आलदा ना कि एक अवश्य एरा एक कमिटी कारण ये तो उपादान चेन्ज है ना कि कारण मिस्टर बी निवाचने जेते नाई मिस्टर डी नामे आक जन निवाचने जित से तेल एब कमिटी ये कमिटी आलदा कमिटी एक कमिटी ना तर मान उपादान जो सेम है ये जत ही आपनी सरियल उल्टा पाल्टा कर दें ये कमिटी है सेम तेल नतून कमिटी आनार जो नतून उपादान नतून मेम्बर लागे तक हमारे कमिटी नतून है बाट ये जो बन्यास थकत तक हम तो कि ए बी सी एक बन्यास सी बी एक्ट बन्यास अर्थात तीन जन लोक ये दाड़ा से तेल एक भावे दाड़ानो और ये जो घूर दे दाड़ानोटा भिन्न भाव दाड़ानो ये हमारे मूल थीम अपना अंक करते करते किस उदाहरण देखो जो उदाहरणगूल अपन देखा दीब 
তো বিসিএস এবার যে কোনো বিভিন্ন পরীক্ষায় কিছু প্রশ্ন আসবে যেগুলো এই যতগুলো কথা বললাম এটার কোনোটার সাথে মিল হয় না কীরকম দেখেন আমি যদি বলি এই অক্ষরগুলো অক্ষরের সাধারণত অক্ষরের প্রশ্নগুলো বিন্যাস হয় সাধারণত সংখ্যা জাতীয় প্রশ্নগুলো বিন্যাস হয় কারণ কি দেখেন ওয়ান টু থ্রি মানে যা টু থ্রি ওয়ান মানে কিন্তু টানা কারণ এটা সিরিয়াল চেঞ্জ করে দিলে একই জিনিস আসতেছে বাট সমাবেশের বেলা সংখ্যাগুলো সংখ্যার কোনো প্রশ্নগুলো সাধারণত সমাবেশে হয় না কারণ কি সংখ্যা চেঞ্জ করে দিলে সিরিয়াল চেঞ্জ করে দিলে সংখ্যা এক মোটের উপর চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই জন্য এখানে কি কি হয় এখানে হচ্ছে তো হ্যান্ডশেক কমিটি এই যে দল গঠন এই বিষয়গুলো সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী হয় সারা পৃথিবীতে যত খেলা হয় এই খেলার যে টুর্নামেন্টগুলো হয় বিশ্বকাপ আপনাদের বলি যে আইপিএলে বা বিপিএলে বা এই কিছুদিন আগে ফুটবল বিশ্বকাপ হয়ে গেল তো এই বিশ খেলাগুলোতে যদি আপনি দেখেন যে টিমগুলো কোনটা সাথে কোনটা কতগুলো খেলা খেলবে তো সাপোজ আপনার আমি বলি যে সাপোজ আপনি বাংলাদেশে বিপিএলে রাজশাহী রংপুর ঢাকা সিলেট খুলনা এই বিভিন্ন দলগুলো যে খেলতেছে আপনার যদি বলি যে সবাই সবার সাথে একটা করে বা দুইটা করে ম্যাচ খেললে কতগুলো খেলা দেখা যাবে তো আপনি যদি এটা আইডিয়া করে করে এইভাবে বাড়ি করেন যে ঢাকা প্রথম দিন রংপুরের সঙ্গে খেলল চট্টগ্রাম দ্বিতীয় দিন খুলনার সাথে খেললো এইভাবে যদি আপনি ম্যাচ বাড়ি করতে যান দেখবেন আপনি অনেকগুলো ম্যাচ খুঁজে পাবেন না আবার অনেকগুলো রিপিট হয়ে যাবে কারণ আইডিয়া করে করে এইভাবে হিসাব করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো এই খেলাগুলোকে এই সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী কয়েক সেকেন্ডে বের করা যায় এবং সারা পৃথিবীতে এই টুর্নামেন্টের হিসাবগুলো এই সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী হয় এবং এই জিনিসটা আরও পঞ্চাশ একশো বছর আগে থেকেই হয়ে আসতেছে তার মানে এটা আমরা এখন পড়তেছি দেখি কিন্তু এখন না অনেক আগে থেকে মানুষ অ্যাপ্লাই করে জাস্ট আমরা এখন কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য শিখতেছি তো যাই হোক আমি মনে করি আমি এই বিন্যাস সমাবেশের পার্থক্যটা নিয়ে আরেকটু কথা বললে আপনারা এটা ক্লিয়ার হবেন তো এই সমাবেশের বিষয়টা যে সমস্যা হয়ে যাবে বিশেষ করে যে সমাবেশের কোনো ফিক্সড নিয়ম নয় আমি যেভাবে বলতেছি না এভাবে ফিক্সড না দেখা যাচ্ছে একই জিনিস বিন্যাসে হইতে পারে সমাবেশে হইতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে কথার মার প্যাচ তবে সাধারণত এই বিষয়গুলাই হয় আচ্ছা এখন আসি আপনাকে আমি বলি যে আপনার হাতে আমি দুইটা বই দিব এন বলবো কি যে এই দুইটা বই পাঁচটা বই আছে একটা টেবিলে হচ্ছে পাঁচটা বই থেকে দুইটা বই কতভাবে নেওয়া যায় তো এখন আসি যে এই প্রশ্নটা বিন্যাসে হবে নাকি সমাবেশে হবে আপনি খুঁজে পাবেন না কারণ আপনি তো একটু আগে শিখলেন কমিটি দল হ্যান্ডশেক এগুলো সমাবেশে হয় তো এখানে আপনার প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা ইউজ করা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা এই জন্য দেখেন যে আমি এই বই দুটা এভাবে দিলাম নাকি এটা উপরে দিয়ে এভাবে দিলাম তাতে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না বই কিন্তু দুইটায় যাবে এবং এই দুইটায় যাবে তাহলে এই বইয়ের বেলা সিরিয়ালটা ইম্পর্টেন্ট না আর যেই সমস্ত প্রশ্নের বেলা সিরিয়াল ইম্পর্টেন্ট হয় না সেগুলো সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী হয় তাহলে আমরা লিখব কি যে পাঁচটি বই থেকে দুটি বই নেওয়া যাবে ফাইভ সি টু ভাবে এই যে সি কেন দিলাম এখানে তো আমি সমাবেশ না করে বিন্যাসও করতে পারতাম কিন্তু ওই যে পাঁচটা বই থেকে দুটা বই বাছাই করলে আমি একটা বই আগে নিলাম একটা পরে নিলাম এই কাজ না করে পরের বইটা যদি আগে নেই আর আগের বইটা পরে নেই তাহলে কিন্তু নিয়ম চেঞ্জ হবে না জিনিসটা একই থাকে তো এই রকম অনেকগুলো প্রশ্ন বানায় বানায় আসতে পারে আপনার বিষয়টা হচ্ছে কি খেয়াল বুঝতে হবে যে ধারাবাহিকতাটার কার চেঞ্জের কারণে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না যদি ধারাবাহিকতার চেঞ্জের কারণে সমস্যা হয় নতুন বিন্যাস হয় তাহলে ওটা বিন্যাসের সূত্র আর যদি দেখেন যে না সমস্যা হচ্ছে না তাহলে এটা সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী হবে অর্থাৎ ধারাবাহিকতার কোনো গুরুত্ব বা ভ্যালু না থাকলে তাহলে এটা হবে সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন সলভ করব সলভ করার সময় আপনি আপনার একটু টাঁচ দিব তো যাই হোক আপনাদের একটা প্রশ্ন দিচ্ছি আপনি আপনারা এই প্রশ্নটা একটু সলভ করার চেষ্টা করবেন যে আপনারা পাঠ সেম কি না আমি জাস্ট দুই তিনটা প্রশ্ন দিতেছি কোনটা বিন্যাসে হবে আর কোনটা সমাবেশে হবে এটা বের করবেন কিরকম দেখেন যে দশটা ষাট থেকে তিনটি ষাট নেওয়া যাবে কতভাবে নেওয়া যাবে কতভাবে এই প্রশ্নটা বিন্যাসে হবে নাকি সমাবেশে হবে আপনি এটা করবেন এটা এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে পাঁচজন মানুষকে একটি অফিসে কতভাবে দাঁড় করানো যাবে মানে বিদ্যুতের বিল দিতে গেছে এরা পাঁচজন বন্ধু বা পাঁচজন মানুষ এদেরকে আপনাকে সিরিয়ালে দাঁড় করা যেতে হবে তো সেই পাঁচজন মানুষকে একটি অফিসে কতভাবে দাঁড় করানো যাবে আচ্ছা 
এটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে বাড়ি করতে হবে না আপনাকে বাড়ি করতে হবে যে এই এক নম্বর প্রশ্নটা আর দুই নম্বর প্রশ্নের মধ্যে কোনটা বিন্যাসের সূত্র অনুযায়ী হবে আর কোনটা সমাবেশের সূত্র অনুযায়ী হবে এবং কেন হবে এই যুক্তিরা সব আপনার আমার এই ভিডিওটার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আশা করি আমরা আপনাদের পরবর্তীতে রিপ্লাইগুলো দিব এবং কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা পরবর্তীতে আরও ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব এর পরবর্তী লেকচার এই এই ক্লাসটা আমরা এখানে ক্লোজ করার চেষ্টা করতেছি পাঠটা এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব যে কম্বিনেশনের বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে কিভাবে কম্বিনেশনের প্রশ্নগুলো সমাধান করতে হয় এবং সাধারণত বিভিন্ন পরীক্ষায় কম্বিনেশনের প্রশ্নগুলো বেশি আসে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী পাঠে দেখব সাথে থাকুন ভালো থাকুন